നമസ്കാരം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലേക്കും എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ചെന്ന് പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പലരും അസ്വസ്ഥരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സോളിഡാരിറ്റി അതായത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ സോളിഡാരിറ്റി എൻ ഐ എ അന്വേഷണം വേണ്ട അത് പക്ഷപാതപരമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ഭയന്ന് വിറച്ച് സി ബി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ചുമ്മാതെ കിടന്ന് ജൽപ്പനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ വാർത്ത തത്വമൈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ കുറെ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് എൻ ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടുതലും മുസ്ലിം സംഘടനകളാണ് അതിനൊക്കെ പിന്തുണയുമായി ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തത്വമൈ ന്യൂസ് ആ വാർത്തയും നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാർത്തയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ഈ പുതിയ വാർത്ത എന്തിനാണ് ഇവർ എൻ ഐ അന്വേഷണത്തെ ഭയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം എന്തുമാകട്ടെ അതിന് എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി തെളിവുകളോടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തോടെ കൃത്യമായ ഏകോപനത്തോടെയാണ് എൻ ഐ എ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ ഐ എ വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കും ഒരു പഴുതുമില്ലാതെയുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങളിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടും എന്ന ഭയമാണോ ഇത്തരം സംഘടനകൾക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് ന്യായമായും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും ഇത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ തീവ്രവാദ ബന്ധം അന്വേഷിക്കുന്നതിനെതിരെ അതായത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ മതി തീവ്രവാദ ബന്ധമൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മത മൗലികവാദികളൊക്കെ തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം സോളിഡാരിറ്റിക്ക് പിന്നാലെ പലരും എത്തിയിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ ഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രചരണം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സോളിഡാരിറ്റി എന്നീ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സോളിഡാരിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ലീഗ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ഏതിലേക്കാണ് ഇത് ചെന്ന് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള തീവ്ര സംഘടനകളുടെ അനുയായികളും ഇസ്ലാമോ ഫോബിയാണ് ഇതെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളെയും ഇസ്ലാമിക വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായ പ്രചരണം കുപ്രചരണം എൻ ഐ എയ്ക്കും എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തിനുമെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിലെ ലിബറൽ മുഖം എന്ന വിശേഷണമുള്ള കെ എം ഷാജിയാണ് ഈ വാദവുമായി ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് അഴിമതിയും കള്ളക്കടത്തും കൊലപാതകങ്ങളും പോലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന കുറ്റിയാണ് മുസ്ലിം സമുദായമെന്നും ഇത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയയും വംശീയതയുമാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് കെ എം ഷാജി ആരോപിച്ചത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കാക്കാന്റെ പേരുകൂടി കൂട്ടി മലപ്പുറത്തെത്തിച്ചാൽ പണിയെടുക്കാൻ ആൾ കൂടും സഖാക്കളും സംഘാക്കളും കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വിളയിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നും പോസ്റ്റിൽ ആരോപിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ സോളിഡാരിറ്റി പോസ്റ്റർ എൻ ഐ എക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയാണ് പ്രചരണം നടത്തിയത് യു എ പി എയും എൻ ഐ എയും വരുന്നത് കള്ളക്കഥകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ കേസുകളിലും നിരപരാധികളെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ അതുപോലെ ഫൈസലിന്റെ പാസ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയല്ലോ ഇയാളുടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് എൻ ഐ എ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് തീവ്രവാദ ബന്ധമില്ലെന്നും നികുതി വെട്ടിപ്പ് മാത്രമാണെന്നും വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു മനഃപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ കെ എം ഷാജി എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെയും അതുപോലെ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശ്രമം അതിനാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുത്തി തീർത്ത് എൻ ഐ എക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇതല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് എൻ ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ എൻ ഐ എ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കട്ടെ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഇത് തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കെതിരെ കൂടിയുള്ള അന്വേഷണമാണ് നിങ്ങളാരും രാജ്യവിരുദ്ധരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കും തീവ്രവാദ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്
ഇവിടെ ആരെന്ത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ലീഗുമാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോളിഡാരിറ്റി ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മത മതമൗലിക സംഘടനകളും ഒന്നും അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ലീഗ് അല്ല സി പി എം അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടമാണ് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് അതിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ ഐ ആണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തും എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ കൈ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിലേക്കും എത്തും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതിന് ഏത് കൊലകൊമ്പനായാലും ശരി ഏത് വലിയ മത മൗലികവാദിയായാലും ശരി തീവ്രവാദവും രാജ്യവിരുദ്ധതയും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എഫ് ബി പോസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഇത് ഒരു ഇസ്ലാമോഫോബിയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള അന്വേഷണമൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ആരുമില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആരുമില്ല ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളിൽ ആരുമില്ല ഈ ഫരീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആസൂത്രകൻ അതുപോലെ തന്നെ റമീസൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന പ്രതികളാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകർ തന്നെ ഈ സ്വപ്നയൊക്കെ കാരിയർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇതിനകത്ത് മതമല്ല കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത് ഈ രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിക്കണം രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ആത്യന്തികമായി കള്ളക്കടത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് കാരണം രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികൾക്ക് ശക്തി പകരാനാണ് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത് എന്ന് എൻ ഐ എക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അന്വേഷണം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് ഉറപ്പാണ് വെബ് ഡെസ്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പലതവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്ന് മന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ ആദ്യം വാർത്ത നൽകിയത് തത്തുമൈ ന്യൂസ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രി ഈ വിഷയവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ വ്യക്തികളെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രംഗത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരം ഈ വിവാദ വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി കോളുകൾ ഈ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൂചനകൾ വാർത്തകളായി നൽകിയത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിയുടെ പേര് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തത്വമൈ ന്യൂസ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകി മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നീടാണ് അത് നൽകിയത് സ്വപ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖ്യകണ്ണിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തത്വമൈ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മുതൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ വരെ നീളുന്നതാണ് ഈ സ്വപ്ന ചേച്ചിയെ സഹായിച്ചവരുടെ പട്ടിക തത്വമൈ ന്യൂസ് എന്നും എവിടെയും എപ്പോഴും ഒരു കാതം മുന്നിൽ